สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การแนะนำฟังก์ชันการใช้งานต่างๆใน Speaks ค่ะเรามาเริ่มต้นที่ชุดสื่อการเรียนรู้กันนะคะเราพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในภาษาอังกฤษเมื่อคุณเรียนภาษาอังกฤษเราจะไปที่หลากหลายที่น่าสนใจในชุดสื่อการเรียนรู้จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ค่ะทีมวิดีโอดิวเตอร์จะคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือเราตลอดการเรียนกดอัลเทอร์เนทค้างไว้เพื่อดูคำแปลหลักสูตรภาษาของฉันประกอบไปด้วยบทเรียนที่เรียงลำดับจากง่ายไปหายากตามระดับการเรียนที่เราเลือกไว้ศูนย์ธุรกิจ All you have to do is select a topic ศูนย์ฝึกคำศัพท์ How about some vocabulary ศูนย์ฝึกไวยากรณ์ Grammar time ศูนย์ฝึกการออกเสียง Here you will learn how to perfect your pronunciation as you practice แผนอัจฉริยะเป็นโครงสร้างหรือสารบัญหลักสูตรที่แสดงชื่อบทเรียนและคะแนนการทำแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับศูนย์ฝึกต่างๆด้านบนสังเกตไหมคะว่าในแผนอัจฉริยะของ Speaks มีลักษณะคล้ายกับ Windows Explorer ซึ่งการใช้งานก็คล้ายกันด้วยนะคะปุ่มสามเหลี่ยมสีขาวที่หน้าชื่อของบทเรียนมีหน้าที่ขยายเพื่อดูรายชื่อแบบฝึกหัดต่างๆในบทเรียนนั้นปุ่มสามเหลี่ยมสีดำหรือการดับเบิลคลิกที่ชื่อบทเรียนมีหน้าที่ยุบรายชื่อแบบฝึกหัดต่างๆในบทเรียนนั้นถ้าเราต้องการย่อหรือขยายทีละหลายๆบทเรียนทำได้โดยการใช้ปุ่มคอนโทรลพร้อมกับเครื่องหมายลบเพื่อย่อและเครื่องหมายบวกเพื่อขยายหน้าต่างเรียนเป็นหน้าต่างที่แสดงแบบฝึกหัดหรือบทเรียนที่สัมพันธ์กับแผนอัจฉริยะทางด้านซ้าย Not grammar grammar เมนูบาร์ประกอบไปด้วยเมนูต่างๆมากมายเช่นกราม่าจะอธิบายเนื้อหากราม่าที่สอดคล้องกับแบบฝึกหัดที่กำลังทำอยู่ตรวจคำตอบ Are you done? Then select correction. เฉลยช่วยเหลือซึ่งจะอธิบายวิธีการใช้งานของหน้าต่างที่เรากำลังใช้เรียนอยู่เมนูออปชันที่ผู้เรียนสามารถปรับแต่งค่าต่างๆของโปรแกรมได้เช่นเปิดปิดวิดีโอดิวเตอร์หรือเลือกเฉพาะแต่เสียงเปิดปิดคำบรรยายของวิดีโอดิวเตอร์เปิดให้มีการแปลภาษาตลอดเวลาเปิดปิดระบบรับรู้เสียงพูดการตั้งค่าระบบเสียงเป็นระบบการปรับเทียบไมโครโฟนและวัดเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อให้การสังเคราะห์เสียงมีประสิทธิภาพมากที่สุดสแสดงเวอร์ชันของ Speaks และข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราปุ่ม Home คลิกเพื่อกลับสู่หน้าเรียนเริ่มต้นปุ่ม Minimize Maximize คลิกเพื่อย่อหรือขยายหน้าต่างเรียน
ตัวเลขแสดงตำแหน่งหน้าปัจจุบันกับจำนวนทั้งหมดของโฟลเดอร์เรามาดูวิธีการที่จะเข้าไปทำแบบฝึกหัดต่างๆกันนะคะวิธีที่1คลิกที่ชื่อแบบฝึกหัดหรือชื่อบทเรียนในแผนอัจฉริยะ Shall we move on to the exercises now? What would you like to do now? You've got quite a selection. วิธีที่สองคลิกที่รูปแบบฝึกหัดหรือรูปบทเรียนในหน้าต่างเรียน All right, let's go. Prick up your ears. วิธีที่สามคลิกที่ปุ่มลูกศรเดินหน้าถอยหลังที่มุมบนขวาของหน้าต่างเรียน What do you say when somebody asks you how you are? Try this. Practice some vocabulary. Basic level exercises are indispensable. วิธีที่4คำสั่งเสียงถ้าผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีหรือว่าได้ฝึกออกเสียงในบทเรียนท็อกทุกทีมแล้วเราสามารถใช้คำสั่งเสียงกับทีมได้นะคะโดยมีรูปแบบคือเรียกชื่อทีมหยุดนิดหนึ่งจากนั้นพูดชื่อสิ่งที่เราต้องการในหน้าต่างเรียนเช่นทีม nice to meet you tell me what you want to work on next Tim go back please Tim, help me, please. สุดท้ายนี้เรามาดูเมนูเสริมต่างๆในแผนอัจฉริยะกันค่ะ mm-hmm. เมนูค้นหาใช้ค้นหาคำต่างๆที่อยู่ในบทเรียนหรือแบบฝึกหัดในชุดสื่อการเรียนรู้ระบบจัดแสดงรายการที่ค้นหาพบคลิกที่ชื่อรายการที่เราต้องการเข้าไปคุณจะพูดกับคำว่าไม่คำว่าคำว่าคำว่าคำว่าเมนูที่เป็นสีเทาคือเมนูที่ไม่สามารถใช้ได้ในตอนนี้แต่จะใช้ได้เมื่ออยู่ในศูนย์ฝึกคำศัพท์เมนูแทรกหรือลบบันทึกย่อหรือข้อสงสัยในระหว่างคำแบบฝึกหัดซึ่งสามารถค้นหาบันทึกย่อต่างๆได้จากปุ่มสัญลักษณ์สีเหลืองในแผนอัจฉริยะเมนูเพิ่มคำศัพท์ใช้เพิ่มคำศัพท์ในบทเรียนหรือแบบฝึกหัดที่เราเลือกเข้าไปไว้ในคำศัพท์ของฉันเมนูพิมพ์ใช้พิมพ์แบบฝึกหัดในโฟลเดอร์ที่เราเลือกเมนูพิมพ์แผนอัจฉริยะใช้พิมพ์แผนอัจฉริยะพร้อมคะแนนการทำแบบฝึกหัดของเราเมนูส่งออกไฟล์เสียงใช้ Export ไฟล์เสียงต่างๆในบทเรียนหรือแบบฝึกหัดที่เราเลือกเพื่อนำไปใช้ฟังนอกเวลาเรียนสุดท้ายนี้ทุก
คนคงจะสามารถเดาได้แล้วนะคะว่าปุ่มสำหรับออกจากชุดสื่อการเรียนรู้อยู่ตรงไหน